nastala, možeš krenuti bojati, znači ovaj naslov Družba Perek Vržice samo lijepo neka ti bude istaknut i jače obojati. Što su svi bili složni i uspjeli su od mlina napraviti ljetovalište. Zadnju lektiru smo čitali Bum Tomicu i posudili smo je u Bibliobusu. Prije 15 godina imali smo situaciju da nam je puno učitelja razredne nastave iz područnih škola posuđivalo knjige sa našeg dječjeg odjela za potrebe nastave. Lektirna izdanja uglavnom, ali nešto za čitanje. Učitelji su to u torbama nosili naravno za svoju djecu i pokazala se prilika da se ta služba oformi i da mi dođemo do njih. Do onda su samo velike knjižnice županijske imale bibliobuse, bilo ih je negdje desetak. Dakle, mi smo bili prvi i cijelih tih 15 godina smo bili jedina mala, manja knjižnica, gradska knjižnica koja je imala tu službu. Tek od prošle godine su se počele formirati nove službe, isto tako sa tim manjim vozilima jer se pokazalo da su manja vozila puno ekonomičnija. Sa jednim djelatnikom obuhvaćamo cijelu službu, dakle i vožnju, on je i vozač, naš djelatnik je i vozač i knjižničar. U bibliobusu sam od 2000 devete godine, mislim da je to bilo 26. drugi. Tad smo krenuli, iz Vojakovačog Osijeka smo krenuli. Do tad nisam imao pojma uopće što je bibliobus, mada sam bio u Zagrebu 8 godina, ali nikad nisam vidio Zagrebački bibliobus, niti Koprivnički, nijedan bibliobus u Hrvatskoj nisam vidio, tako da u stvari nisam mi znao koji je dio i koji je opsek tog posla. Znači, u moj zadaci što se tiče bibliobusa, to je znači komplet održavanje bibliobusa od odlaska na tehnički i svakodnevno oko čišćenja i uređenja ili nešto nekako si te popravci. Znači moram zamatati knjige, a ja ih sam uređujem, popravljam, otpis isto radim većinu sam. U prošloj godini bibliobusna služba je imala skoro tisuću korisnika. Imamo jedno povećanje broja korisnika zahvaljujući novo otvorenim stajalištima kod dječjih vrtića i na taj način potičemo čitanje od najranije dobi. Leka mi je ono kojem su knjige, knjige i onda se posuđivaju jedno po jedno. Kako se ovo ja sam se izadabrao? Izadabrao. Kaj si si našao? Izadabrao. Svi će slušavaju iz maja. Izadabrao. Tu ovo. Koliko melodi. Pa to je za male bebe, nije? Je to za malo bebe. Ali ovi vole poruće. Jel ti jedeš vama poruće? E, onako. U stvari, ja ne mogu krenut prije nego složim knjige na svoje mjesto, jer inače mi završe po podu, ako mi ostane tam na radnom pultu, onda mi završe na vjetru, na staklu, tako da moram uvijek knjige pospremiti prije nego krenem na sljedeće stajalište. Dok sam još proučavao teren, jedan sam išao prečicom jednom između dva sela, a to je vrlo uska cesta, asfaltirana je, ali vrlo uska, i na jedan put sam ispred sebe vidio kola sa stajskim gnojom. I ono, počeo sam naglo kočit i još sam ono čuo valjda kako su se knjige valjda nabile, još jedan trze, ovi su se poskakali sa kola. Ja sam doslovno stavao nekakvih 10 cm od prednjeg dijela kombija, znači gnoj je ostao u kolima, ljudi su poskakali sa kola, a ja sam velim stavao i izašao van, oni su se spričavali, ali rekli su da oni obično tu ne idu nekakvi auti, pa su si tako stali na sred cesti. Pa ovaj posao me veseli zato što nijedan dan nije isti doslovno i ne može se uopće usporediti sa poslom u knjižnici. Ovo je puno, puno dinamičnije i dok ne radiš, u stvari radiš, moraš voziti od stajališta do stajališta i stvarno najlazi se na razno razne situacije koje se ne mogu uopće usporediti sa radom u knjižnici. Svi znaju koji su mi koristici da nije tišina, ovdje ne idemo š, nego da pače mogu se malo i njihati u bibliobusu i 
e, i puno pitanja i svega, uvijek je to nekak, zabavnije je puno, nekad ja pustim i glazbu na, dok je neka pjesma i tako da onda djeca su vrlo, vrlo sretna i vrlo se rado vraćaju u Bibliju. Znači, znači imamo, imamo telegramske basne, basne, basne male priče i životinsko moći. Ja imam kombinaciju i onda uvijek nešto ovaj, i prvi i četvrti razred i onda nam je teško, znači ili bi iz matične škole morali nositi ovako, kroz dva tjedna mi obavimo lektiru, vratimo za dva tjedna, malo se znalazimo jer se ovaj, knjige posude i posuđuju po drugim školama, ali nam jako dobro dođe, tako da čitamo, klinci su oduševljeni i posuđuju se i ovako slikovnice i izvan lektire i knjige, tako da nam jako dobro dođe. O, pa danas su ravno posudili sigurno preko 50 knjiga, a još su 40-ak vratili, ako ne više. Znači, većinom su to djeca, korisnici bibliobusa, imam 10% odraslih korisnika koji čitaju, koji čitaju velim, dvije do pet knjiga u tih nekakvih 14 dana. Da, jedna od isto korisnica koja puno čita je gospođa Ivka Lugarec, koja je ovdje baš izravna. Ona je isto pročitala evo, preko 1100 knjiga. Prije je bila član gradske knjižnice, dok je išla na posao knjižnice i sad kak, sam, kak je otišla u mirovinu, sad dolazi ovdje i svaki dva tjedna dolazi isto. Nekad mi po ljetu dođe i za onim cijelim kovčegom pasi od pelja doma knjige da ne mora nositi tak daleko. E, gospodin Igor je osoba e, koju jednostavno morate voljeti. E, mogu se sjetiti jednom, ne znam šta je bilo, nisam, nisam stigla taj dan i on je došao, tu je stao na mojem dvorištu, pred ulazom potrubio je, došao sam vam dovesti knjige, mislim. To samo možete od dobre osobe očekivati. Nama se vrlo često javljaju korisnici, e, pogotovo iz ovih manjih ruralnih mjesta, jer su prezadovoljni što e, mogu koristiti ovu uslugu. Dakle, njima knjiga dolazi na kućni prag. Da, nekim korisnicima odlazim doslovno do kuće, budući da je kombi mali pa se može doslovno upeljati u njihovo dvorište i dok oni nisu kod kuće, ja im ostavim knjige, uzmem njihove ako mi ostave, ako ne, produžim im i na taj način to funkcionira super.